హలో ఫ్రెండ్స్ ఎవల్యూషన్కి సంబంధించి అతి ముఖ్యమైన టాపిక్ అయిన పాపులేషన్ జెనెటిక్స్ అనేటువంటి టాపిక్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం శాస్త్రం యొక్క అసలైనటువంటి అర్థం మన కింద చూద్దాం సో ద స్టడీ ఆఫ్ అల్లైర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ విత్ ఇన్ ఏ పాపులేషన్ సో జన్యు పౌన పుణ్యాల గురించి అధ్యయనం చేసేటువంటి శాస్త్రాన్ని మనం పాపులేషన్ జెనెటిక్స్ అంటాం ఎంతే కాకుండా అంటే ఒకే జనాభాలో ఉన్నటువంటి జన్యు పౌన పుణ్యాలనే కాకుండా ఇది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే జెనెటిక్ డిఫరెన్సెస్ విత్ఇన్ అండ్ బిట్వీన్ పాపులేషన్స్ సో ఒక జనాభాలో ఉంటే జన్యు పౌన పుణ్యాలతో పాటుగా రెండు జనాభాల మధ్య ఉన్నటువంటి జన్యు పౌన పుణ్యాల తేడాను కూడా ఈ పాపులేషన్ జెనెటిక్స్లో మనం చూడొచ్చు సో ఒక జనాభాలో ఉన్నటువంటి జన్యువుల మొత్తం అనేటువంటి అంశాన్ని మనం వివరిస్తున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక పదం వస్తుంది సో అది ఏంటి అంటే జీన్ పూల్ సో జీన్ పూల్ ఇది అందరూ విన్నటువంటి పదమే ఏంటి జీన్ పూల్ అంటే సో ద నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆర్ అలెల్స్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆర్ అలెల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ పాపులేషన్ సో ఒక జనాభాలో ఉన్నటువంటి మొత్తం జన్యువుల యొక్క మొత్తాన్ని మొత్తం జన్యువుల యొక్క సంఖ్యని మనం జీన్ పూల్ అంటాం సో ఒక జనాభాలో మోస్ట్లీ ఒకే రకమైనటువంటి జన్యువుల సముదాయం ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే సో ఇక్కడ ఈ జీన్ పూల్ అనేటువంటిది త్రీ టైప్స్గా ఉంటుంది ప్రైమరీ జీన్ పూల్ సెకండరీ జీన్ పూల్ అండ్ టెర్షరీ జీన్ పూల్ సో దేని ఆధారంగా ఈ జీన్ పూల్ని ఈ మూడు రకాలుగా వర్గీకరించారు అనేటువంటి విషయానికి వస్తే ప్రైమరీ జీన్ పూల్ అనేటువంటిది ఒక జనాభాలో ఉన్నటువంటి అంటే మనం ఇక్కడ ఒక జనాభాలో ఉన్నటువంటి జీవులకు బదులుగా రెండు చిన్న పాపులేషన్స్ని తీసుకొని ఆ చిన్న పాపులేషన్స్ మధ్య మేటింగ్ అనేటువంటిది స్వేచ్ఛగా జరుగుతూ ఉంటే సో స్వేచ్ఛ ప్రజననం జరుపుకునేటువంటి రెండు జనాభాలలో ఉన్నటువంటి మొత్తం జన్యువుల సంఖ్యనే మనము ప్రైమరీ జీన్ పూల్ అంటాం సో రెండు జనాభాలు ఏదో కారణం చేత వేరుపడి ఉండొచ్చు కానీ రెండు కూడా స్వేచ్ఛగా ప్రజలను జరుపుకునేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇందులో ఉన్నటువంటి జీన్ పూల్ని ప్రైమరీ జీన్ పూల్గా చెప్తూ ఉన్నాం మరి సెకండరీ జీన్ పూల్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ రెండు కూడా వేరువేరుగా ఉన్నటువంటి రెండు పాపులేషన్లో కూడా జీన్ పూల్ అనేటువంటిది ఇంటర్బ్రీడింగ్ అనేటువంటిది లెస్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది అంటే వాటి మధ్య ప్రజలనము అంత సులువుగా జరగదు కానీ sometimes it happens edo oka rakamga okoka sari chaala kashtayutanga in interbreeding anetuvante jarugutundi but ochinatuvanti aa santanamlo avi maatramu partially sterile ga untayi ante evi sarainatuvanti samarthyanni kaligi undanatuvanti vidhanga untayi so deenne secondary gene pool antunna so ati kashtanga ప్రజలనం జరుపుకునేటువంటి జీవుల యొక్క జన్యువుల మొత్తం సో దీన్ని సెకండరీ జీన్ పూల్ అంటాం సో థర్డ్ వన్ టెర్షరీ జీన్ పూల్ అంటే మనం టూ పాపులేషన్స్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నప్పుడు వీటి మధ్య ప్రజననం జరగనే జరగదు సో అటువంటి జన్యువులు అంటే టోటలీ డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి జన్యువుల యొక్క సమయం దీన్ని మనం టెర్షరీ జీన్ పూల్ అంటాం కానీ సమ్టైమ్స్ అంటే మన యొక్క ప్రమేయం వల్ల ఇందులో కూడా మనం ఈ ఇంటర్బ్రీడింగ్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు సో ఎలాంటి పద్ధతుల ద్వారా అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎంబ్రియో రెస్క్యూ పద్ధతుల ద్వారా కానీ ఇండ్యూస్డ్ పాలిప్లాయిడీ మెథడ్లో కానీ రెండు జీవుల మధ్య మనము ప్రజలనం అతి కష్టం మీద జరిపించగలము సో ఇక్కడ ప్రైమరీ జీన్ పూల్ సెకండరీ జీన్ పూల్ టెర్షరీ జీన్ పూల్ అనేటువంటివి మనం గమనిస్తే సో ప్రైమరీ జీన్ పూల్ అనేటువంటి రెండు జనాభాల మధ్య ఉన్నటువంటి జీవులు స్వేచ్ఛగా ప్రజలనం జరుపుకుంటే ఆ జీవులు లో ఉన్నటువంటి జీన్ పూల్ ని ప్రైమరీ జీన్ పూల్ అంటాము రెండు జనాభాల మధ్య ఉన్నటువంటి జీవులు అతి కష్టం మీద ప్రజలను జరుపుకుంటూ స్టెరైల్గా ఉన్నటువంటి జీవుల్ని కనగలిగితే అటువంటి వాటిని సెకండరీ జీన్ పూల్గా చెప్తాము టెర్షరీ జీన్ పూల్ అంటే అవెంతక అవిగా అవి ప్రజలంలో పాల్గొనలేవు మానవ యొక్క ప్రమేయం వల్ల అంటే ఎంబ్రియో రెస్క్యూ మెథడ్స్ ద్వారా కానీ ఇంకా ఇతరత్ర ఆర్టిఫిషియల్స్ మెథడ్స్ ద్వారా ఆ జనాభాల మధ్య ప్రజలను జరిపించగలిగితే దానిని టెర్షియర్ జీన్ పూల్ అంటాం సో ఇది జీన్ పూల్ సమస్య సో జీన్ పూల్ అనగానే ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ అంటే జనాభాలో ఉన్నటువంటి మొత్తం జన్యువుల సముదాయాన్ని మనం ఇక్కడ జీన్ పూల్ అంటాం సెన్ సో దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ సో జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సో జన్యు పౌన పుణ్యాలు సో జెనెటిక్స్ అనగానే మనము ద స్టడీ ఆఫ్ జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇన్ ఏ పాపులేషన్ అన్నాం ఒక జనాభాలో ఉన్నటువంటి జన్యు పౌన పుణ్యాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రమే పాపులేషన్ జెనెటిక్స్ అంటున్నాం మరి అసలు జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే ఏంటి జన్యు పౌన పుణ్యం అంటే ఏంటి సో ఏ పర్టికులర్ జీన్ 
how many times repeated in a population so oka janabalo oka kachithamaina 20 oka janivu enni saarlu repeat avutundi anna 20 danni batti manam gene frequencies ni cheptam ante for suppose idantha kuda oka population anukunda so idantha oka population ee population lo mostly oka 6 creatures unnai anukunda so 6 creatures yokka genes so idu one gene 2 3 4 5 6 so it is 6 members in a 20 population so is 6 genes lo kuda manaku particular ga oka place lo oka gene undi so weight lo a gene undi anna 20 is manam gamanisthe ante inni sal repeat avutunda manam chudali kabatti 6 members lo any time entha mandi lo a gene undi anna di manam ippudu chudali so first one manam chuste ikkada gene ledu so deeniki nenu inti more chestunnanu so indulo undi next indulo kuda undi so indulo ledu indulo Undi, Indulo, Undi, Ankuna. And take a Manakavas in a twenty geno, Arigurillo, Nalugu, Nalugurillo, repeat out to Undi. So Ekada Manangamni, same gene frequencies, ni Yella identify just something, Yella Lekkata on a twenty Vishian Coste, Ekada Manako, okay, equation Undi. So Manam, I equation into Chudda. So gene frequencies. So gene frequencies and eight twenty Dantlo Manangamni stay, Ekada, gene frequency is equal to number of copies. Of particular allele in a population by total number of all alleles for that particular gene in a population into 100. So, this is the equation. So, this equation is the equation. So, this the number of copies of particular allele in a population. So, total is 6 members, 4 members, and gene is 20. But, the total number of alleles for that particular gene in a population is the exact gene. I will gene particular gene is the chromosome. The chromosome is the locus an a20 pair to chapter so a chromosome low and a particular chromosome low particular locus one the gene unda leda another man choose to one so one to one to a four on i marlene 20 obviously two under new on day but a total number of all alleles for that particular gene in a population so motum locus pina a gene on a 20 the a particular gene so much alleles in no night so manako yentaman the population on day अन्य जीन्स होते हैं, so four by six into hundred, so इला मानम जीन फ्रीक्वेंसीज ने लेकर करते हैं जरूरत होंगी, so then we will next evolution, so evolution, evolution अन्य गाने मान के देखो सब टॉपिक, इकोलॉजी की evolution की व्यत्यास हम उन्हें चु, but इकड़ा मानम population genetics लो evolution ने एक वांटी वर्ड इन्दु कुमार तो नामों आंटे, evolution अन्य गाने वो का परिणाम हम Okay, Jeevi Maruka Jeevi Ga Maratam Gradual Ga Konni Changes Jerevutu Anchopachu But you could any change in the frequency of any alle within a gene pool So gene pool anangane Okay, Janaba Alo Onet Venti Mottam Janiwala Samudhaayam Annamu Mare A Mottam Janiwala Samudhaayam Lo Ekkadayana Yedayana Maatpu Sambhavishthe Anta gene pool lo Onet Venti Gene Frequency Lo Lo Changes Jerevutu Adhi Evolution Ki दारे तीस तुम दी, सो ये लांट के कारण आला वाला ये जीन फ्रीक्वेंसी अने ट्वेंटी चेंज हो चुका है ट्वेंटी विषय अन कुछ तेरे मानको पक्का का बाग दिल से दी म्यूटेशन, सो म्यूटेशन वाला चेंज हो चुका है तो माइग्रेशन वाला चेंज हो चुका है, लेकिन ते इरेंडम नान रेंडम मेटिंग वाला चेंज हो चुका चुदा, so इतने evolutionary factors हैं कोड़ा अंदर, so evolution factors हैं तो first mutation कोड़ा, so genuinely समझो इन चीज़ों में टाइम का समय कितना है twenty मार्पो, so आ मार्पो कोड़ा gene frequencies लो व्यत्यास आने तेज का होच्छे, evolution के दार तेज से लगा चेच, अलग ही next one migration, अंते वो का जनापा लो उन्हें twenty जीव लो मरोकल छोटी की वालसे वेल्ला टा, so इकड़ ने ट्वेंटी जेनुअला समाधाये मारो को छोटी की वेल्ली आकड़ा जेनुअला समाधाये ने पेंच को ऑटम लेदा जेनुअला लो मार प्रोजेस को ऑटम लांटे जरग चु, so दिन ये जीन फ्लो का कोड़ा चपचन जेनुअला प्रवाहम, ओके जनाभालो ने ची इनको को जनाभालो के जेनुअला प्रवाहम जरूरत 
ఏ ర్యాండమ్ చేంజ్ ఇన్ అలెల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సో ఒక చిన్న స్మాల్ పాపులేషన్ని మనం తీసుకుంటే ఆ స్మాల్ పాపులేషన్లో ఒక 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 ర్యాండమ్ చేంజ్ ఏదైనా ఒక చిన్న చేంజ్ సంభవిస్తే అలెల్ ఫ్రీక్వెన్సీలో అది చిన్న జనాభా కాబట్టి ఆ చిన్న చేంజ్ కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో అది గ్రాజువల్గా మనకు లెవల్యూషన్కి అది దారితీయచ్చు నెక్స్ట్ సెలక్షన్ సో సెలక్షన్ అంటే ఎంపిక లేదా ఎన్నిక చేసుకోవటం సో జనరల్గా మనకు ఈ సెలక్షన్ అనేటువంటిది టూ టైప్స్గా ఉంటుంది ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ రెండవది న్యాచురల్ సెలక్షన్ సో ఆర్టిఫిషియల్ అనగానే మన యొక్క ప్రమేయం ద్వారా జరిగేటువంటిది న్యాచురల్ అనగానే అదంతకదిగా జరిగేటువంటి సెలక్షన్ సో ఈ సెలక్షన్ ద్వారా కూడా మనకు ఎవల్యూషన్ జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే నాన్ ర్యాండమ్ మీటింగ్ సో జీవుల మధ్య సామాన్యంగా స్వేచ్ఛ ప్రజననం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎంపిక చేసుకోకుండానే అవి గ్రా ర్యాండమ్గా ఏదో చే మీటింగ్ జరుపుతూ ఉంటాయి కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో నాన్ ర్యాండమ్ మీటింగ్ జరుగుతుంది అంటే పర్టికులర్గా వాటి పార్ట్నర్ని ఎంపిక చేసుకొని అవి మీటింగ్ జరుపుతూ ఉంటాయి అలా రాను రాను ఎంపిక చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నప్పుడు అవి ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి జన్యువుల క్రమం అనేటువంటి తగ్గుతూ పోతుంది అవి ఏవైతే పర్టికులర్ క్యారెక్టర్స్ని ఎంచుకొని మీటింగ్ జరుపుతున్నాయో వాటి యొక్క జీన్స్ అనేటువంటివి పెరుగుతూ పోతాయి ఇది రాను రాను జరుగుతూ జరుగుతూ చివరికి ఎవల్యూషన్కి దారితీసేటువంటి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వన్ స్పీషియేషన్ సో స్పీషియేషన్ అనగానే ఒక జాతి నుంచి మరొక జాతి ఉద్భవించడం దాన్ని మనం స్పీసియేషన్ అంటాం సో ఈ స్పీసియేషన్ అనేటువంటిది చాలా రకమైనటువంటి కారణాల ద్వారా జరుగుతుంది ఫర్ సపోజ్ ఐసోలేషన్ సో ఐసోలేషన్ అనగానే మనకు తెలుగులో దాన్ని వివక్తత అంటాం సో వివక్తత అది ఎలా జరగచ్చు జియోగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్ అవ్వచ్చు లేదా ఎకలాజికల్ ఐసోలేషన్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా బిహేవియర్ ఐసోలేషన్ సీజనల్ ఐసోలేషన్ మెకానికల్ ఐసోలేషన్ సో అంటే ఈ వివక్తత విధానాలు అనేటువంటిది ఒక మరి ఒక పెద్ద సబ్ టాపిక్ అండి సో ఇలాంటి విధానాల ద్వారా ఎవల్యూషన్ అనేటువంటిది జరగచ్చు సో ఒక జనాభాలో సంభవించేటువంటి జన్యువుల పౌన పుణ్యాలలో మార్పునే మనం ఎవల్యూషన్ అని చెప్తాం సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎవల్యూషనరీ ఫ్యాక్టర్స్ సో వీటన్నింటినీ మనము ఈ పాపులేషన్ జెనటిక్స్లో చదవాల్సి వస్తుంది ప్రతి ఒక్క టాపిక్ కూడా అంటే ఇక్కడ నాన్ రన్నింగ్ మీటింగ్ అవ్వచ్చు స్పీచ్యుయేషన్ అవ్వచ్చు సెలక్షన్ అవ్వచ్చు లేదా జెనటిక్ డ్రిఫ్ట్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఒక చిన్న చిన్న సబ్ టాపిక్స్గా ఉందండి సిలబస్లో కూడా వాటి గురించి కూడా ఇంకా కొంచెం మ్యాటర్ కూడా ఉంటుంది సో ప్రస్తుతానికి మనము ఈ పాపులేషన్ జెనటిక్స్ అనేటువంటి భావనను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం సో థ్యాంక్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్